。你相信鬼真的存在吗？这里是重庆丰都，相传一个废弃多年的公园，隐藏着世界上最大的鬼王石刻。谈及废弃原因，守门老人却闭口不谈。老有老鬼，有守着那个。只能按说他是下去下去看些啥。那么公园内部如今是何模样呢？壮起胆子跟我一起出发吧！发现了一个山洞。我现在的位置是重庆丰都，鬼王石刻啊，这是一个废弃的景区，在十多年前，因为一些特殊的原因，这里就没有人来了啊。今天呢，我们也是费了好大的功夫才来到这个景区内部。我们可以看到，在这里呢有一尊石像啊，这个石像看起来啊非常的怪异，这个、中间。肚子上有一个鼻子，然后下面是一个嘴巴，嘴巴里面有这个青筋暴起的两条粗壮的腿啊，伸到了这个地上。这是采用了这个灰砂岩一体雕琢，榫卯结构一体形成啊。然后我右手边呢，就是这个有着世界之最之称的鬼王石刻。我们接下来呢，就爬上这个鬼王石刻去一探究竟啊。顺便给大家讲一讲这个鬼王石刻景区是为什么被废弃了。这些台阶呢，都是直接在这个山体上面用细缆子雕琢而成啊，看起来是特别的精致。然后在这个左边的山体上面，还有几个磨牙石刻。现在离得比较远了，由于比较滑，我就不近距离给大家看了。现在的位置就是处于这个鬼王的脚的部分啊，我身旁就是几个脚趾头。这个鬼王呢，为什么会称为世界第一大鬼啊？因为它是从依山而建，它的尺寸非常巨大，它的高度是一百三十八米啊，宽度呢是二百一十七米。我们就随着它那个脚啊，沿着这个步道一直往上走啊，走到它嘴的那个位置去给大家看一下。因为在这里这样看起来呢，它仅仅是冰山一角啊，看不出来它的全貌。也感觉不出来它有多震撼啊！只有站在顶上了，才能够看出它那个恢宏的气势。以前我只在网上看到过这个资料，说里面这个鬼王做的非常精致，但是走进来一看呢，它实际上一般般啊。因为这个鬼王石刻呢是采用炸药哦、嗯、爆破的定向爆破，雕刻的痕迹都是比较粗糙的，只能说在整体上面形成了这个鬼王的这么一个。形状，我们用无人机可以看到，这个鬼王石刻看起来是一体成型。走近了才知道啊，这个鬼王石刻的这些凹进去的这些部分呢、啊，都有步道。这边刻了有很多这个石像，在这里真的是可以说石像是布满了整个山体。刚才呢，我问了一下那个老婆婆啊，这个鬼王石刻这里发生过一些什么诡异的事情？她就只说有啊，她但是她又没说这。到底是个什么事情啊？他没给我讲，所以呢，我们边走边看吧。这应该是他的膝盖，膝盖上面有很多各种各样的石刻，看不出来这雕刻的人物是谁啊。这边垂下来的应该是他那八十一米的舌头，从这个中间一直往下，上面没有台阶，真的太陡了。然后非常有意思的一点，就是这个上面有很多模样石刻啊、哦，你可以看一下，这里有“吝啬鬼”三个大字。在这里呢，有非常清晰的这个手印，觉得这个手印以前是红色的啊，但是现在被上了各种各样颜色的漆，一个洞洞啊，我也是看着这种洞洞就想钻一下。好，咱们继续前进。哦，这里有个洞下去，哎，快来快来，这里有个竖井，啊，有个竖井。什么？有个竖井。哦。还有这种操作吗？我们应该已经上升了一半的距离了。这边台阶很潮湿啊，我建议大家不要过来这边，因为这里很不安全，感觉这个这个栏杆啊，这个护栏都不太牢实了，而且也没什么好看的。我、嗯、们去那个头部看一下，上面是什么样的环境。这要是晚上过来的话，可能还是有那么一丝恐怖的。这个步道已经完全走不了了。站在这个鬼王石刻最有意思的地方，就是它的头部、嘴巴这里。据说这个嘴呢是宽度达到了二十米，舌长八十一米。那么哪才是它的舌头呢？就是我在面前这个打的有这个钢筋的这个台阶的
这样一直下去啊，这全部都是它的那个那个舌头啊，八十一米的舌头啊，啊，这个真的是非常的少见。嗯，再看它的这个嘴巴，它左右是有两个门洞的，中间写着一个“闲”字，这个“闲”字不知道是什么寓意。然后这个这里好像是有一个有一个什么，就是这、就是一个。石头打的像一个顶一样，有可能是这里有人供奉或者在这里上香的这样一个香炉。看着非常的凶啊，那是眼睛，这是鼻子，阿志站的位置是他的门牙。在这边玩的话，一定要非常小心呐、啊。这里是悬崖绝壁，而且外面的护栏已经损毁了。我们看，这应该是他的头饰，这有四个洞洞，上面写着。平天冠三个大字，这边看到了一个石刻，这像是一个日晷呀、啊。天地之间，雕工非常的精湛。这中间是个蛋吗？有点像日晷。现在呢，我们就从这个鬼王石刻景区里面出来了。说实话，多多少少还是有一些失望的啊。看起来并没有那么震撼啊。大家要是离得近的话，可以过来玩一下啊。这边门票呢是十块钱一个人，然后飞无人机呢还要加十块啊。老人家跟我说有这个灵异事件，但是我具体问是什么事的话，他又没说啊。所以呢，今天这个视频也就是啊没有拍的。很完美。好了，那本期视频就到这里了，感谢大家观看，拜拜。